Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. С момента проведения прививки черным зеленым прошло ориентировочно месяц. Так какие же нужно провести мероприятия на данном этапе, чтобы наши прививки не жировали и получились нормальными и не слишком толстыми. Прежде всего, какие нужно учитывать факторы. В данном случае я перепрививал взрослый куст винограда, 4 рукава, то есть у меня двухплоскостная шпалера, 2 рукава в одну сторону, 2 рукава в другую сторону. Если представить, на дальнем фоне видим, у нас виноградник имеет побеги около 2 метров, уже достигли и также несут нагрузку гроздями. И также несут нагрузку около 30 зеленых побегов. Так вот, на данном этапе наши прививки тронулись, и многие совершают ошибку, начинают удалять пасынки и начинают а, как можно быстрее, чтобы развивался основной побег. На мой взгляд, это ошибка, так как куст взрослый, и в прошлом году он нес нагрузку около 30 а, побегов. Также здесь было немалое количество гроздей. В данном случае мы должны оставить с помощью пасынков Такое количество побегов, чтобы они были около 2 метров длиной и не жировали. В данном случае у нас на этой половине было проведено 5 прививок. Видим, да, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять прививок. Но этого мало. Мы должны на эту половину оставить где-то ориентировочно 12-14 побегов. Видим у нас видим центральный побег идет да, в развитие и э, у пазуха листьев развиваются у нас пасынки раз два три четыре пять шесть и видим у нас здесь есть э, гроздь она нам нужна обязательно чтобы убедиться в сортности но верхнюю половину можно здесь отщипнуть для чего если оставить центральный проводящий побег то пасынки не получат должного развития я его удаляю таким вот образом Таким образом стимулирую развитие всех пасынков. И с помощью пасынков я наберу а, то количество зеленых побегов, которые мне необходимо. Точно так же смотрим на другой рукав. Да, на другом рукаве видим, прививка пошла в рост. Идет центральный побег. И видим, у нас есть достаточное количество пасынков. Раз, два, три, четыре. Но э, видим, здесь у нас есть гроздь. Мы прищипываем здесь да, и точно так же удаляем нижний один пасынок, так как он нам не нужен. Удаляем один. И с помощью вот таким вот образом, набирая с помощью пасынков то количество зеленых побегов, и в конце концов к осени мы получим нормальные длины побеги и нормальные рукава. Если на данном этапе мы будем все пасынки удалять, оставлять то количество произрастающих центральных побегов, то они к осени будут длиной около 3-4 метров и будут жировать. Это недопустимо. Естественно, при проведении прививок желательно взрослый куст винограда перепрививать где-то около 20-24 прививок. Но не всегда так получается из-за дороговизны или дефицита прививочного компонента. Но вот так вот с помощью пасынков можно набрать то количество побегов, которые нам необходим. Это все, что я сегодня хотел рассказать. Всем пока. До новых видео.